唐天佑四年，朱温废了唐哀帝，建立后梁政权。五代十国并立时代正式开启。与此同时，距长安约三百里外的凤翔也在举办一场登基大典，只是加封的仅有一位皇后，却没有皇帝。举办典礼的是大唐最后一位秦王李茂贞。一个独立于五代十国体系之外的秦齐政权正式亮相，在相当长的时间内，李茂贞一直是大唐的忠臣。那会儿他还叫宋文通，是凤翔节度使郑田手下博野军的一个小队长，领一百五十人。若非后来的皇朝起义，宋文通不会想到自己有一天可以实现草根逆袭。乾符二年，皇朝起义爆发，农民起义军在皇朝的带领下，先后攻破了洛阳和长安。唐僖宗闻讯，赶紧发挥大唐皇帝的祖传技能，收拾包袱南下逃跑了。唐僖宗刚离开长安，凤翔节度使郑田就带着人前去接驾，想尽一切办法，要求在陛下身边伺候。或许是考虑到凤翔离长安较近，赶着逃命的唐僖宗不愿留下来，但为了稳定军心，他还是给郑田打了鸡血，赐其便宜从事之权，要他带着凤翔镇去讨贼平叛。郑田不是傻子，这种送命的活怎能亲自上阵呢？可陛下圣旨已下，公然违抗不大好。况且皇帝还赐给他相当于钦差的大权，自己不想干，找人顶替就好了。于是，一块烫手山芋被分到了宋文通手里。在各路藩镇讨逆大军的攻势下，皇朝日子也不好过。为了给长安解围，皇朝让起义军二号人物上让，带着五万大军进攻凤翔。准备拿下这个军事战略重镇，一百五十人对上五万人，双方力量悬殊，让人一眼就看出宋文通的窘境。可这还不是最糟糕的，郑田同时安排手下大将李昌言带着几千精锐埋伏在各处要害，把守高点。原来郑田是把宋文通当做诱敌深入的诱饵了。眼见自己毫无退路，宋文通只能破釜沉舟，孤注一掷。据后来出土的李茂贞墓志铭记载。当时宋文通大约参照了孙膑打庞涓的路数，靠着百十来号人，硬着头皮将上让引入了李昌言居高临下的包围圈。在两军的合围下，上让兵败龙尾碑，五万农民军被斩首两万余，铩羽而归。凭借如此功勋，宋文通身价登时水涨船高。叛乱平定后，唐熙宗特地将这个名不见经传的下级军官调入都城，供职神策军。宋文通由此成为了皇帝身边的一个高级保镖，晚唐政局飘忽不定，宦官当政成了家常便饭。宋文通表面风光无限，实际上神策军就是宦官的私人部队，他就是太监的打手。在他刚刚走马上任后，他的上司大宦官田令孳就与河中节度使王仲荣结仇了，后者联合河东节度使李克用起兵，准备推翻田令孳。田公公一边令凤翔节度使李昌福、丁宁节度使朱美等人与朝廷组建联合军，一边私自调动亲信，劫持唐僖宗南下川蜀。皇帝又又又一次被迫离开了长安，双方打得热火朝天。唐僖宗的死活根本无人顾及，以至于小皇帝每每长吁短叹，称自己还不如汉献帝。眼见皇帝失势，侍奉在皇帝身侧的神策军几乎作鸟兽散。只有宋文通等几人还坚守岗位，为了阻止田令孳继续挟持皇帝南下，朱梅、李昌福等只是山南节度使十军舍，让其带兵围堵皇帝一行人。随后，朱梅命部将王行瑜到前线收人头。鉴于此前宋文通的彪炳战绩，唐僖宗点名让他统兵。宋文通再次战神附体，将匆匆赶来的王行瑜部打得大败而归。王行瑜因此受到朱梅责难，心有怨气。在皇帝允诺的高官厚禄的诱惑下，王行瑜决定打不过就加入，干脆宰了朱梅，结束叛乱。叛乱平息后，唐僖宗称平叛功臣宋文通论功第一，拜为武定军节度使，还给宋文通赐名李茂贞。由此，三十一岁的宋文通在底层摸爬滚打多年后，终于修成正果，开启后半生的巅峰之路。既然做了手握重兵的大唐战区司令，李茂贞很自然地走上了藩镇的老路。从李茂贞的命运轨迹可以看到，唐末的藩镇割据乱象并非个别野心家的野心使然，而是情势逼迫下的自然选择。在那个鸡犬不宁的乱世，手握重兵如果没有一处合适的根据地
是很难安身立命的。于是，这个忠心的正臣也逐渐走上了对抗朝廷的道路。光启三年，唐僖宗任命李茂贞为陇州招讨使，全力剿灭不安分的凤翔节度使李昌福。李茂贞没有迟疑，在宰相杜让能的协助下，顺利打赢李昌福。唐僖宗听到消息很高兴，亲自晋升李茂贞为凤翔、陇右两镇节度使。他以为只要有李茂贞的庇护，就可以高枕无忧。可老天爷并没打算让这个落难天子享受多久的平静。不久之后，年仅27岁的唐僖宗病逝，临终前，他将皇位传给弟弟李业，视为唐昭宗。唐昭宗的即位并没有给唐朝带来多大的希望，除了一些小藩镇起兵造反外。唐王朝的两大藩镇节度使朱温和李克用也在各自的地盘上扩大影响力，准备随时进入长安掳走皇帝。而在唐中央朝廷内，宦官势力仍此起彼伏。田令孜之后，辅佐唐昭宗上位的杨复恭也在朝中耀武扬威，擅杀大臣，时局暗流涌动。李茂贞一时难以轻举妄动，干脆一心一意建设自己的大本营。他在凤翔地区搞起了大型基建。修国防工程、修路，使小小的凤翔镇成为了四方贸易的交通枢纽。经过多年经营，李茂贞势力全盛时，波及四到十五镇四十余州，成了大唐西北方首屈一指的边镇。有句美剧的经典台词：“乱世是阶梯，李茂贞能顺着阶梯爬上去吗？”另一边，由于唐昭宗急于掌权，直接激化了与宦官之间的矛盾。在杨复恭的调度下。包括时任新元节度使的杨守亮等杨家班子弟纷纷起兵造反，大唐帝国再度陷入危机。参与评判工作一向是李茂贞积极表现的机会，这次也不例外。由于新元地处关中和巴蜀之间，地理位置十分重要，因此还没等李茂贞出兵，东川节度使顾彦辉和西川节度使王建就来抢地盘。眼见自己即将错失抢地时机，李茂贞干脆一纸诉状打到朝廷。上书要求给自己升职为山南西道招讨使，李茂贞以为凭借自己过往的战功，朝廷大概率会认真考虑他的请求。可事与愿违，唐昭宗大概看出李茂贞动了歪心思，来了个已读不回。尽管没有诏令，但自古以来将在外，军令有所不受。实力雄厚的李茂贞毅然发兵攻打新元，铲除了杨氏父子。另一边，得知李茂贞擅自出兵攻打新元。唐昭宗也预感到自己可能又养了只白眼狼，然而此时的他却无能为力。面对李茂贞，唐昭宗只能用刚正回的一点皇权对其发号施令。他警告李茂贞不要有不臣之心，赶紧退回凤翔。来自长安方面的警告对李茂贞根本不起作用。实力接连的扩大让李茂贞野心逐渐膨胀，所以李茂贞直接给朝廷整了封最后通牒。在这封奏折里，李茂贞话里话外都在嘲笑唐昭宗舔为人君，身为皇帝却处处受制于人。在奏折的末尾，他明确拒绝朝廷将他调离凤翔的安排，并反问道：“我怕陛下下次逃难，不知能逃到哪里去。”读到李茂贞的奏折，唐昭宗气得七窍生烟，大手一挥，让宰相杜让能筹集兵马，干翻李茂贞。杜让能到底老辣。他十分清楚，朝廷已如一棵被蛀空的老树，再也经不起任何一个藩镇的随意一击。于是他苦谏唐昭宗：“陛下，咱们要不算了吧？”也不知道是谁给了唐昭宗勇气，他指着杜让能的鼻子大骂：“王室日卑，号令不出国门，这正治世愤痛的时候，朕不能坐视临沂。”可能担心自己语气过重惹恼宰相，随后他心平气和地补充道：“卿只管负责后勤，成败与卿无干。”自古皇帝无错，如果非得纠错，那肯定是臣下的责任。当唐昭宗说出这句话时，杜让能就知道自己死定了。但身为开国元勋杜如晦之后，为了家族忠君的使命，杜让能无从退却。最终的结果，正如杜让能自己所预料，唐昭宗战败，杜让能成了战争罪人，落得个被斩首弃尸的下场，显赫了数百年的京兆杜氏全族，亦被株连，无一幸免。见识了杜让能的下场，从前对大唐效忠的人纷纷离去，唐昭宗彻底成了孤家寡人。打那以后，李茂贞几乎成了朝廷实际的话事人，每天日常就是吃饭、睡觉、欺负皇帝。
，唐昭宗还得反过来加封李茂贞为齐王作为安抚。眼看大唐天子被李茂贞欺负得欲哭无泪，另一个大唐忠臣、时任河中节度使的朱温高兴坏了。与李茂贞类似，朱温也是靠评判起家，论业绩和实力，他都比李茂贞强。天复元年，在大唐最强的两路藩镇联手下，李茂贞彻底吃了瘪。墙倒众人推，从前与李茂贞有过争地之恨的西蜀王建也来趁火打劫，从南边分割了李茂贞的大块领土。最后实在顶不住压力的李茂贞，只能将皇帝拱手让给朱温。唐天佑四年，在杀掉最后一个宦官后，朱温一脚踹开了大唐天子，登基称帝，开五代先河。消息传来，李茂贞未免有些难堪。曾经叱咤风云的他，此时手上仅有凤翔等七州之地。元气大伤，也许出于攀比心，也许是对自己的窘境有清醒的认识，李茂贞做了一件很拧巴的事情。他在把自己老婆封为皇后，自己却不称帝。相反，在所有诸侯争相称帝的时候，这个天下闻名的逆臣却又举起了中军的大旗，奉大唐为主子。或许也正因如此，他得以退出厮杀的漩涡中心，在这个群雄争霸的时代，获得了短暂的宁静。朱温建都汴梁后，天下政治中心东移，凤翔失去了拱卫京师的战略地位。在中原的各场大战中，李茂贞也被各路诸侯排除在外。借着这片刻的宁静，厮杀半生的李茂贞放下屠刀，立地成佛。在他的大力支持下，曾在晚唐遭遇会昌法难的法门寺重获新生，成为秦七政权钦定的国嗣。为鼓励军民齐心信佛，李茂贞还亲作表率。多次给法门寺捐献自己手抄的佛法佛卷，并要求自己的王子王孙们通通信佛修法。法门寺日渐恢复昔日荣光，但出钱又出力的李茂贞却没能得到诸佛庇护。正所谓天道有轮回，苍天饶过谁，李茂贞也尝到了被欺负的滋味。随着李克用之子、后唐庄宗李存勖的崛起，曾经傲视群雄的李茂贞只能俯首称臣。好在李存勖并非小气之人，对于一个失去昔日锋芒的老人，他也没有必要计较什么。李存勖继续尊李茂贞为秦王，让他在凤翔府内安度晚年。后唐庄宗同光二年，六十九岁的李茂贞病逝家中，结束了他波澜壮阔一生。在五代十国的风云乱世中，能够善终实属不易。纵观其一生大起大落、高开低走，虽智力建立霸业。却终究折辱于天下英豪之手，令人唏嘘。但作为挟天子以令诸侯的乱世枭雄，他能顶住压力，关键时刻抛弃野心，坚持不称帝，保辖下百姓安宁，有所为有所不为，亦属难得。或许正因如此，在李茂贞去世后，其子李从演才得以继续镇守凤翔，庇护百姓。直到公元九百六十年，在李氏父子结束了对凤翔统治的十一年后。一个名叫赵匡胤的人，最终给五代十国大乱世画上句号。作为五人乱政的反思，在赵匡胤开创的大宋王朝中，尚文终究打败了崇武。自此，天下再无李茂贞这种人。